uh, I am Dr. Nilarajan Sestra, MDGB and uh, resident, uh, final year resident of Partner Academy of Health Science. Uh, today I am going to discuss on uh, narrow, comp narrow complex uh, tachycardia uh, in which I will focus on AVNRT and AVRT. AVNRT means atrioventricular nodal reentrant tachycardia and uh, AVRT means atrioventricular reentrant tachycardia. Tachy uh, tachycardia, tachy arrhythmia. It is a uh, uh, if the ventricular heart rate is more than 100 beat per minute, then we can say it is a tachy dysrhythmia. And uh, according to the uh, based on the uh, QRS complex on ECG, it is uh, 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 categorized into white QRS complex and narrow QRS complex. <clears throat> if a patient uh, if there is a, a case of tachycardia, then we can categorize into narrow or white according to in the basis of QRS complex. Uh, if the QRS complex is less than 120 millisecond, then we can categorize it as a narrow uh, narrow complex tachycardia. And if it is more greater than 120 millisecond, then it is a uh, white complex tachycardia. White uh, white complex uh, tachycardia. Uh, so uh, in white complex tachycardia. Uh, if it is regular, then it may be ventricular tachycardia, antidromic uh, uh, AVRT, and any super, uh, supraventricular tachycardia with AVRC. If it is uh, irregular, if rhythm is regular, then polymorphic ventricular tachycardia or any supraventricular uh, tachycardia with AVRC. Uh, if uh, uh, <coughs> QRS complex is narrow, less than 120 millisecond, then uh, uh, we, we have to see whether it is regular or irregular. If it is regular, then uh, it, uh, it could be sinus tachycardia, atrial tachycardia, uh, atrial ventricular reentrant tachycardia, atrial ventricular uh, <coughs> nodal reentrant tachycardia, junctional tachycardia, and atrial flutter. If it is regular, irregular, then uh, it is uh, atrial fibrillation, multifocal atrial tachycardia, or atrial flutter with variable block. Clinical feature uh, in the emergency or in the OPD patient may complain of uh, palpitation, chest discomfort, dizziness, and lightheadedness, which is a common feature of uh, narrow complex tachycardia. And uh, on some uncommon features are chest pain, nausea, syncope, and diaphoresis. And the patient may be asymptomatic also, and patient may get sudden cardiac death. Uh, this picture is showing the uh, normal. Uh, Art, a picture of art and uh, uh, normal conduction, conducting system. Uh, <clears throat> impulse is generally, normally, uh, impulse is generated in a sine atrial node, SA node, uh, at the rate of uh, 60 to 100 beat per minute, and it is uh, connected to the uh, atrial ventricular node, AV node, uh, through internodal pathway, uh, the internodal pathway, and then this impulse is uh, uh, traveled to the atrial ventricular junction and uh, from atrial ventricular junction uh, <coughs> it travels to the right and left it, it divides into right and left bundle branch and from right and left bundle branch uh, it goes to up to the Purkinje fiber and my uh, this is myocardial sensitive cells will be uh, excited and uh, there will be contraction of heart uh, in the, this uh, this is the ecg uh, which is showing the normal uh, conduction of heart. Uh, it is showing the P wave, QRS complex, and T wave. Uh, uh, this, this two ECG uh, is showing the RR, RR, RR interval, RP interval, which we will discuss later in uh, AVNRT. Uh, what is AVNRT? Atrial ventricular nodal reentrant tachycardia. It, it, it is a regular supraventricular tachycardia that results from the formation of uh, reentry circuit confined to the AV nodal, perinodal atrial tissue. Due to its abrupt onset and termination, uh, AV NRT is categorized as uh, uh, paraxomal supraventricular tachycardia. In majority of SVT, uh, supraventricular tachycardia, QRS complex uh, in AV NRT is always usually narrow, reflecting normal ventricular uh, activation uh, through his uh, through a Parkinson's uh, and 
uh, ESOP fiber. <clears throat> it is the most uh, most common form of uh, AVNRT is the most common form of PSVT, and uh, female uh, it is common in female than male. It is also common in second to fourth decade of life, and so, uh, sudden onset and sudden termination is present. The heart rate uh, will be uh, 150 to 200 beat per minute, and rhythm will be regular. Uh, mechanism of AVNRT. Uh, in the uh, atrioventricular nerve, there is two pathway, uh, slow pathway, also called alpha pathway, and uh, the uh, and another pathway is beta, but that is a fast pathway, a slow conducting pathway with a short refractory period. Um, in this picture, we see that uh, the impulse comes from uh, SA node to the AV node, and from AV node there is two pathway. Uh, this from the right side, left side, uh, there is a fast pathway. And from the right side, there is a slow pathway. So, yeah, but say, kya onse vanda? Yadi kune say kune condition lekar da hari fast pathway ma say blockage aye bani say slow pathway baar da say impulse aur jansa. Ratiyo impulse aur aur say isari round baar da say ventricular at every node baar da say yase at tria mude yase node mein fir jana sakta. Channel Monosa, so you would say re inch circuit one on the success, telegraph the hairy atrial body contraction gun irregular contraction also. ECG features in ECG features of AV NRT, it is a narrow QRS complex uh, uh, that is 120 millisecond, less than 120 millisecond. Uh, it is a regular, there will be regular RR interval, RR interval will be regular. And short RP RP interval, uh, RP interval will be shorter uh, than PR interval. And P wave usually viewed in the QRS complex in most of the cases, uh, about 65 percent of case. Uh, P could come just before or after QRS complex, uh, QRS complex in this AVNRT. So we can see the retrograde P uh, pseudo S wave uh, after QRS complex. There we can see P wave in this ECG, and uh, uh, there is a uh, QRS complex is narrow, and uh, pseudo wave is, S wave is in, in uh, B2, in uh, uh, this lead two. In the lead one, we can see uh, uh, there is pseudo R wave, pseudo P, uh, retrograde P wave or pseudo R wave. After QRS complex, uh, we can see this pseudo R wave. In this ECG, uh, it is a it's ECG of AVNRT, narrow complex uh, tachycardia at 150 bit per minute. Uh, this uh, rate is about 150 bit per minute in this ECG, and uh, we can see uh, visible P wave, no P wave, and there are pseudo R wave uh, seen in this uh, B1 and B2, pseudo R wave. Acute. Treatment uh, of AVNRT. So, if the patients, if we diagnose the case of AVNRT, then uh, we have to do bagel maneuver, and or we, we should give IV diagnosis diagnosis immediately. Uh, the dose of uh, diagnosis is uh, six six milligram IV uh, rapid course followed by uh, two uh, twelve milligram. <clears throat> If uh, uh, milligram do not show the effect, if it is ineffective, then we have to um, uh, evaluate whether the patient is hemodynamically stable or not. If patient is hemodynamically unstable, then we have to give synchronized cardioversion. This is a class one class one uh, recommendation. And if a patient is hemodynamically stable, then we can give IV beta blocker, IV diltiazine, or IV verapamil. And if it is also ineffective. Then we can go to IV immunotherapy. Uh, <clears throat> this is class two A recommendation. And if uh, patient is hemodynamically stable, then we can also prescribe oral beta blocker, uh, diltiazim, or beta uh, In the case of acute treatment in hemodynamically stable patient with uh, AVNRT, ongoing treatment. In ongoing treatment, if uh, AVNRT, I'm going to diagnose for you. 
एक्चुअली ठीक भो इस फिर पेसेंट सीम्टोमेटिक एसेस कर यदि एसेस कर पेसेंट सीम्टोमेटिक सीम्टोमेटिक हमें एप्लिकेशन तीर जान पर्ने सोच्न पर्ने होने सकता यदि सीम्टोमेटिक छेन हमें कुछ मेडिसिन नचला हो पेसेंट वी कैन डू फलोअप क्लिनिकल फलोअप विदउट ट्रिटमेंट सो अब यदि पेसेंट सीम्टोमेटिक रही रहो एप्लिकेशन इज प्रिफर्ड अब एप्लिकेशन में हमें यदि पेसेंट ने एप्लिकेशन करना चाहिए कि चाहते हैं यदि एप्लिकेशन करना चाहिए हमें स्लो पैथ कैथ एप्लिकेशन कर इफ पेसेंट ने एप्लिकेशन करना चाहते बिटा ब्लकर डिटाजिम और बेरापाम दिखने अब इसमें ये इफेक्टिव भर में फिर लास्ट में हमें कैथ एप्लिकेशन ही पड़ने अब अर्क हमें ट्राई कर सकने वाक वी कैन यूज एंडर ग्रुप अफ एंटीरेथनिक ड्रग लाइक फ्लिकेना फ्लिकेनाइड और प्रोपाफिन और एमिडर डिजोक्सिन नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवीआरटी एसेसरी इट इज अ एक्स्ट्रा नोडल एसेसरी पाथवे एवीआरटी इज एट्री भेन्डिकुलर रिंट एंड टेकिकार्डिया व्हिच इज अ एक्स्टर्नल इट इज अ एक्स्टर्नल एसेसरी पाथवे कनेक्टिंग द एट्रियम टू भेन्डिकुलर इन दिस एरिथमिया देयर विल बी एक्स्टर्नल पाथवे टेकिंग फ्रॉम एट्रियम टू भेन्डिकुलर नॉर्मली इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड and from ab node to the uh, ab junction and uh, from uh, it divides to, to the right bundle branch and left bundle branch but sometimes there may be some extra nodal pa- extra uh, uh, <coughs> accessory path there may be uh, accessory path uh, which may be congenital also and uh, from that channel uh, impulse uh, travel faster than uh, uh, ab node from the sn node so it is most common in adolescent and uh, it uh, the ecg shows delta wave during uh, sinus rhythm if uh, uh, there is inter, uh, integrated conduction via accessory pathway leading to wpw syndrome this delta wave are lost during orthodromic avrt uh, we will discuss later orthodromic and uh, endodromic and uh, uh, which is mo- most common tachycardia in wpw syndrome uh, in this avrt is most common uh, present in uh, structurally normal heart a uh, reentry circuit is formed i have already uh, uh, discussed that reentry circuit is formed in this avrt and uh, uh, this avrt may be associated with various arrhythmia like narrow qrs wide qrs sudden cardiac death may also occur and this is a ecg of avrt uh, <coughs> in which wp double syndrome is seen from s n uh, impulse travel to ab not and from ab not uh, impulse travel to right bundle branch and left bundle branch so that normally uh, this left and right ventricle will uh, contract uh, but uh, some accessory pathway may uh, may be there uh, so that uh, from sn not uh, impulse directly travel to if, uh, uh, this uh, accessory pathway from accessory pathway directly travel to the ventricle so the uh, rate of ventricular contraction from sn node will be greater and that will create a uh, that will create a uh, impulse uh, that is pre that is called pre excitation so uh, from this sn node sn node but normally av node hode janu parne impulse sidai jai accessory pathway but jai ventricle ma janda kheri t ventricle jai pre excitation bhai sakya huncha tele garda kheri jai इसीजिम हम डेल्टा वेव देखना सकता अब अर्थोड्रोमिक रर्थोड्रोमिक एट्रिओ भेन्टिकुलर टाइक गाड़िया एट्रिओ भेन्टि अर्थोड्रोमिक एट्रिओ भेन्टिकुलर टाइक गाड़ी में के होता तो भाजा इंपल्स एसए नट बड़ एबी नट हो भेन्टिकल में जानु पर्ने तर प्रेजेन्स अफ ड्यू टू प्रेजेन्स अफ ईश्वरी पाथे जो ईश्वरी पाथे यहाँ छ यो यसरी पाथे बाट चाहिँ यसरी भेन्टिकल बाट फेरि यो इम्पल्स चाहिँ यही टुङ्गिनु पर्ने हो खासमा तर यसरी पाथे हुँदै चाहिँ फेरि इम्पल्स चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ भन्दा माथि एफटीआईमा जान्छ र फेरि एसएन नर्मल सम्म पुग्न सक्छ अनि
हेलो आवाज आई रहे हेलो एंटीड्रोमिक एंटीड्रोमिक एंटीबेंडिकुलर टाइप कार्य में चाहे इम्पल्स नॉर्मली चाहे ऐसे नॉट बढ़ा जाए ऐसे नहीं पाते हैं उन्हें बेंटिकल में पहला पुक्षा रज चाहे एकदम स्पीड में पुक्षा होना चाहे इम्पल्स है रत्तेस पर जाए ए भी नॉट मुझे फिरी ऐसे नॉट में आउट जाए रज योटा जाए सर्किट बना उसे तो सर्किट लेकर रहे जाए नॉर्मली ए भी आना डीर ए भी आर टी जाए ए भी आर एंटीड्रोमिक का ऑर्थोड्रोमिक जाए सर्किट बना उसे तो ऑर्थोड्रोमिक एबीआरटी में यो इस चीज में जाएं हमने क्या टेंशन जन बंदा वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है रा यो टाइम डेल्टा वेव सर पी वेव आल्सो प्रेजेंट बट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वाइड सर इट इस साइनस रीडम रा इसमें जाएं डेल्टा वेव देखी रहा हमने रा कौशिक जो कुनी फोकस ले गया था हेरी यो अरे जो इसमें जो हमने जो डेल्टा वेब देखना सकते हैं ना नो डेल्टा वेब स्टडी टाइप कार्य अरे हमें जो शूडो पी वेब वाले देखना सकते हैं अब तो क्यूआरएस कंप्लेक्स एंटीड्रोमिक एबीआरटी में जो वाइट क्यूआरएस कंप्लेक्स देखें जो नॉर्मली यो वाइट क्यूआरएस कंप्लेक्स से जन सॉफ्ट जन सॉफ्ट यो एसिसोरी पाथ इम्पल्स बॉय कौन सा जून से ऐसे नॉट बॉडर डायरेक्टली बेंटिकल्स में कंट्रैक्शन होन्सा और तीसरा बार जैसे इम्पल्स आ रहे हैं ए बी नॉट मोड़े फेरी ऐसे नॉट में गोयर आ जाए यार आ जाए सर्किट बनाए रहा होन्सा तीसरे कोटा हेरी जाए ए बी ए बी एनआरटी एंटीड्रोमिक में जाए वाइड क्यूआरएस कंप पेशेंट कहाँ से हॉस्पिटल में सोचें ना आउट ऑफ हॉस्पिटल में छाव छाव बने चाहे हमले बैगल में नंबर बन पड़े यदि हॉस्पिटल में छाव बने चाहे पेशेंट चाहे हेमोनाइमिकली स्टेबल सोचें ना यदि हेमोनाइमिकली इनस्टेबल छाव बने चाहे हमले जो अनस्टेबल छाव बने चाहे सिंक्रोनाइज्ड कार्य वर्षन करने पड़े
Hello. Hello. Continue. Uh, uh, sorry for inconvenience. Uh, internet line go. Uh, what is maybe RT Uh, AVRT Maji, uh, I'm like Kigar Nidavanda, AVRT, I'm like hospital Masaki, if patient is stable, we have to again go to bagel maneuver. So bagel maneuver is that if orthodromic is orthodromic is that I be endocrine If endocrine is ineffective, why I be verabami or diltazim then I be beta blocker one then second. Oh. Same, uh, AVRT or AVNRT ma management se khasi fark chahiye na. Ka AVRT ma bani hamle orthodromic AVRT boy bani chahiye, bagel maneuver, endocrine dene, it ineffective boy bani chahiye. Hamne time mein stable circuit na check karne, hamne time mein unstable sawani synchronized karya version. Yadi hamne time mein stable sawani hamle chahiye pre excitation or resting ECG hai na pariyo. Ta hamle chahiye yadi pre excitation still present sawani chahiye. We have to give IV beta blocker, IV diltazim or IV perapamil. Uh, 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 IV beta blocker or diltazim in the second. But uh, due to the process is ineffective, uh, 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 synchronized cardiovision, which is uh, highly recommended. Uh, 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 it is narrow, so on a day, I'm a as a narrow me, narrow curious complex me, uh, body focus gorazum, or mainly the aviator, avian at you focus gorazum. But this could approach Kigar Nera, a solid manager, a legend approach gorazum. Uh, the tech area boy, narrow complex boy, one is a regular, soggy, irregular family in the world. It is rhythm irregular, so on a day, atrial fibrillation resources. We have to treat accordingly. It is regular, so on a day. Visible T wave is an error. Visible T wave is atrial rate greater than ventricular rate. It is atrial rate greater than ventricular rate. So, that could be atrial flutter or atrial tachycardia. It is atrial rate ventricular rate greater. So, we have to analyze RP interval. Our RP interval TRP is a short interval. It is a RP interval. RP interval. RP interval. RP interval. RP interval. अब यदि आरपी इंटरवल कमन uh, ventricular uh, ventricles not required for activation. Uh, AVRT is accessory path here. Uh, rate is less than 200. Uh, AVRT is more, uh, usually more than 200. Uh, P wave is QRX is very high. Normally, uh, AVRT will be seen after QRS. QRS is P wave. Pseudo R wave, pseudo P wave, or pseudo Q wave, say, AVIMT commonly, I'm the same way, AVIMT, I'm the same way. RP interval, say, AVIMT less than 70 milliseconds in Germany, AVIMT more than 70 milliseconds in Germany. ST changes, my say, AVIMT less commonly, ST changes by Ram Germany, AVIMT more common in Germany. Or, 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 Let's say you AV anatomy does not alter rate, so AV anatomy rates are altered by the answer. So, AV anatomy, AV block possible on Germany, AV anatomy, enter the block, not possible. I mean, I'm the Ogi Puragra thing, a bagel maneuver, I'm the 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 bagel maneuver
तर यो भेगल मेनेभर के हो भन्दा कसरी गर्ने भन्दा खेरि हामी यसले अलिकति यसमा डिस्कस गर्छौं भेगल मेनेभर हामीले चार तरिका अड गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ क्यारोटिस साइनस मसाल भल्सल्वा मेनेभर मोडिफाइड भल्सल्वा मेनेभर र डाइभिंग डाइभिंग रिफ्लेक्स क्यारोटिस साइनस मसाल यो कानेर गर्नु त भन्दा साइड चाहिँ एट द लेभल अफ थायरोइड कार्टिलेज एन्ड एट द एंगल अफ मेन्डिबल सो एट द लेभल अफ थायरोइड कार्टिलेज एन्ड एट द एंगल अफ मेन्डिबल गर्नु पर्यो प्रोसिडुरमा we have to listen uh, brute first and uh, and then we have to do massage do not we should not do massage uh, 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 we, if there is do if uh, there is dude is here uh, in that artery and massage should be uh, only on side at a time massage will be done at only one side at a time and gentle pressure is applied over the carotid sinus for less than 20 second in case of no response then we have to try uh, on the other side or go side we have to try also uh, precaution means we have to uh, re, uh, monitor the ecg regularly and simultaneous pressure should not be applied in both side so carotid uh, massage garda dubai tira chai hamle ek choti press massage garnu hudaina ek ek choti ma ekatira madri garnu parcha arko procedure bhaneko valsalva maneuver valsalva maneuver bhanje bhaneko chai yo chai hamle एटा चाहे स्टैंडर्ड भल्सवा मेनोवर जो चलि आगे अलग मोडिफाइड भल्सवा मेनोवर नया आगे तो मोडिफाइड में अलग स्टैंडर्ड भाग अज बड़ी इफेक्टिव देखि जो हम नारो कम्प्लेक्स टैकिकारिया एबी एनआरटी एबीआरटी चेंज नर्मल उ रिदम में चेंज करना भल्सवा मोडिफाइड भल्सवा अज बड़ी इफेक्ट देखि तो अभी हम भिडियो में भी हेने एकचोटी भल्सलवा मेनर में पेसेंट सुड बी लाइन और विथ हेड एंड चेस्ट इलिवेटेड एट टू फोर्टी फाइव डिग्री पेसेंट होल्ड ब्रेथ एंड स्ट्रेन एगेन्स्ट क्लोज ग्लोटिस वाइल टाइटेनिंग एबडोमिनल वाल मसल हमने पेसेंट लाइ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बेड में फ्लाइट बसाने रामने स्ट्रेन कर लाने सास फेन नाक फेने ग्लोटिस सास फेना लाने हम एबडोमिनल मसल कड़ा होने करी सास फेना लाने ये हमें टेन टू ट्वेंटी सेकेंड कर सकता रेस पच्चीस हमें भैगल पोन बढ़े देखना सकता ईसिजी में देखना सकता अब मोडिफाइड भल्सलवाल में यही 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 प्रोसिडर नहीं हो रहा इसमें हमें के भाई तुरंत पंद्रह बीस दस देखि बीस सेकेंड हमें फुक्न लगाए पी एट पिस्टन लिखी एटा टेन एम एल को सीरेंज लिखी पैंतालीस डिग्री को एंगलम बसाइन रो पिस्टन एट टेन एम एल को सीरेंज प्लंगर पुस कर लगाइ फिफ्टीन सेकेंडसम रेस पच्चीस पेसेंट लमिडिएटली फ्लाइट लेट डाउन कर सुताइन रेगला पैसिवली इलिवेटेड एट फोर्टी फाइव डिग्री पैंतालीस डिग्री में लेगला इलिवेटेड कर पंद्रह सेकेंडसम र खुट्टा हम पंद्रह सेकेंड पे फिर फ्लाइट राखि इसमें सें पैंतालीस सेकेंडसम खुट्टा उठाइन पंद्रह सेकेंडसम ते पे फिर खुट्टा उठा बसा पेसेंट माथि उठाइन यो ये मोडिफाइड भल्स वाला मेन रूप अर्क डाइविंग रिफ्लेक्स डाइविंग रिफ्लेक्स इज मोर इफेक्टिव इन इन्फांट देन एडल्ट and uh, we have to place a uh, bag of ice and water on face for 15 to 30 second uh modified uh, cardio version modified valsalva maneuver for treatment of supraventricular tachycardia you say it is a meta analysis Uh, which is published in American Journal of uh, Emergency Medicine in 2021 December. Uh, this uh, meta-analysis has shown that uh, efficacy of modified valsalva maneuver is uh, greater than uh, standard valsalva maneuver in terminating supraventricular tachycardia. Uh, next article. This is the. Uh, this is also a meta-analysis. Uh, the relative efficacy of adenosine versus verapamil. For the treatment of stable, uh, stable paroxysmal supraventricular tachycardia in adults, uh, it is uh, published in uh, European Journal of Emergency Medicine in 2011. Uh, this study has shown that efficacy of adenosine is uh, equal to verapamil in, in treatment of uh, PSVT. 
एनोसिन र भेरापामिलको इफेक्ट चाहिँ बराबर जस्तो देखिन्छ यो स्टडी अनुसार बट एनोसिन ह्याज अ हायर ग्रेट हायर रेट अफ माइनर एडवर्स इफेक्ट एन्ड अफ ओभरअल एडवर्स इफेक्ट वेयर एज भेरापामिल ह्याज अ हायर रेट अफ कजिंग हाइपोटेन्सन भेमा भेरापामिलको चाहिँ हाइपोटेन्सनको रेट बढी छ भने एडनोसिनको चाहिँ माइनर साइड इफेक्टहरू चाहिँ बढी छ एनदर स्टडी अफ एडनोसिन भर्सेस इन्ट्राभेनस क्याल्सियम च्यानल एन्टागोनिस्ट फर सुप्राभेन्टिकुलर टेकिकार्डिया दिस इज अ कोकेन रिभ्यू दिस स्टडी ह्याज सोन द्याट मोडरेट क्वालिटी इभिडेन्स सोज नो डिफरेन्स इन इफेक्ट अफ एडिनोसिन एन्ड क्याल्सियम च्यानल एन्टागोनिस्ट फर ट्रिटमेन्ट अफ एसबिटी अन रिभर्टिङ टु साइनसिजम इन लो क्वालिटी इभिडेन्स सजेस्ट नो एप्रिसिएबल डिफरेन्स इन द इन्सिडेन्स अफ हाइपोटेन्सन सो एडिनोसिन भर्सेस इन्ट्राभेनस क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हामीले युज गर यो सुप्रा एसबिटीमा युज गर्दाखेरि नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ देखिएको छैन सो नाउ इन द प्रेगनेन्सी एरिथमिया इन प्रेगनेन्सी हामीले के गर्ने तर अब प्रेगनेन्सीको केस आउँदाखेरि जहिले पनि हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ सो अब कुन युज गर्ने र के के साइड इफेक्टहरू कुन देखिन सक्छ के के कुन कुन एन्टी एरिमे ड्रगमा एडभर्स इफेक्टहरू देखिन सक्छ भनेर चाहिँ यसमा देखाइएको छ यो चार्टरमा अब एडिनोसिनको कुरा गर्दा प्रेगनेन्सी क्याटागोरी सीमा पर्छ र प्लासेन्डर ट्रान्सफरसन हुँदैन ट्रान्सफर हुँदैन फिटर ब्राडी कार्डिया चाहिँ यसमा चाहिँ देखिएको छ यो एडिनोसिन युज गर्दा ब्रिस्मल मिल्कमा चाहिँ अनमोन अर्को चाहिँ डिजोक्सिन डिजोक्सिन चाहिँ प्रेगनेन्सी क्याटागोरी सीमा पर्छ प्लासेन्टर ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ यो डिजोक्सिन चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट लाइन एजेन्ट फर एसपिटी म्यानेजमेन्ट इन प्रेगनेन्सी अब यसमा चाहिँ डाटाहरू एभाइलेबल भए अनुसार एडभर्स इफेक्ट चाहिँ यसमा देखिएको छ अर्को चाहिँ हामीले अर्को ग्रुप अफ मेडिसिन भनेको चाहिँ एटिनोनल हो जुन चाहिँ आइएजिआरहरू बढी देखाएको छ यसमा यो चाहिँ प्रेगनेन्सी क्याटागोरी डीमा पर्छ अर्को भनेको चाहिँ मेट्रोप्रोल हामीले कमनली युज गर्ने अर्को एन्टी एनिमिज ड्रग भनेको मेट्रोप्रोल हो जुन चाहिँ प्रेगनेन्सी क्याटागोरी सीमा छ र चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट लाइन एजेन्ट फर एसबिटी म्यानेजमेन्ट हो अनि इट इज वेल टोलरेटेड यो चाहिँ मोडरेटली लो रिस्क छ यसमा चाहिँ न्यूनेटमा एकुमिनेट हुने रिस्क चाहिँ कम छ अर्को भनेको एमिओडियारन एमिडियारनमा चाहिँ यो चाहिँ प्रेगनेन्सी क्याटागोरी डीमा पर्छ प्लासेन्डल ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन्छ सो यसमा चाहिँ न्युरो डेभलो डेभलपमेन्टल एबनर्मेलिटी इन्डिपेन्डेन्ट अफ थाइरोइड फङ्सन ह्याभ बिन रिपोर्टेड फिटल ग्रोथ रिटार्डेसन एन्ड प्रिमेच्युर बर्थ चाहिँ यसमा चाहिँ रिपोर्टिङ भएको छ यो इमिडियारन युज गर्दाखेरि अर्को ड्रग भनेको भेरापामिल हो भेरापामिल चाहिँ क्याटागोरी सीमा पर्छ भने इट इज अ प्रिफर्ड नन द हाइड्रो पाइरेटिक क्याल्सियम क्याल्सियम च्यानल ब्लकर फर एरिथमिया म्यानेजमेन्ट अर्को भनेको डिल्टियाजिम वी ह्याभ टु एभोइड इन फर्स्ट टाइम स्टार डिल्टियाजिम चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम स्टार एभोइड गर्नुपर्छ अब एकोर्डिङ टु युरोपियन सोसाइटी अफ कार्डियोलोजी गाइडलाइन विच आर पब्लिस इन टू थाउजन नाइन्टिन द रिकमेन्डेसन फर द एक्युट म्यानेजमेन्ट अफ न्यारो क्युआरएस टेक गाडिया इन द एब्सेन्स अफ एन इस्टाब्लिस डायग्नोसिस हामीले डायग्नोसिस इसिजी हेरेर डायग्नोस डाय यही नै हो भने डायग्नोस गर्न सकेनौँ र यो चाहिँ हामीले न्यारो कम्प्लेक्स हो भनेर चाहिँ डायग्नोस गऱ्यौँ भने यसबेला चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ युरोपियन सोसाइटी अफ कार्डियोलोजीले चाहिँ केही रिकमेन्डेसनहरू दिएको छ त्यो चाहिँ यदि पेसेन्ट इज हिमोडाइमोटिक अनस्टेबल छ भने सिङ्क्रोनाइज कार्डियोभर्जन चाहिँ गर्ने भनेर रिकमेन्डेसन गरेको छ यो चाहिँ क्लास वान र लेभल बी रिकमेन्डेसन छ इफ पेसेन्ट इज हिमोडाइमोटिकली स्टेबल छ भने चाहिँ टुबेलिट इसिजी सुल बी डन ड्युरिङ टेक कार्डिया and which is recommended and also a class 1 and level c vagal maneuver is prefer preferably in the supine position with leg elevation are recommended bhaneko modified vagal uh, maneuver chai isle recommendation gareko cha uh, arko recommendation bhaneko adenosin adenosin chai 6 to 18 mg iv bolus chai recommendation garne chai gareko cha yadi chai valsalva maneuver vagal maneuver chai fail bhayo bhane matra adenosin dene bhaneko cha अर्को भने भनेको भेरापामिल अर डिल्टाजिम आइबिस सुल बी कन्सिडर्ड इफ भ्यागल म्यानोभर एन्ड एडिनोसिन फेल दुईटै भ्यागल म्यानोभर र एडिनोसिन दुईटै फेल भयो भने चाहिँ भेरापामिल र डिल्टाजिम दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेको छ यो चाहिँ क्लास टू ए रिकमेन्डेसन छ 
लेवल अफ इन्फ्लुएंस चाहिँ बिच छ अर्को अर्को एन्टी एनिमल ड्रग भनेको बिटा ब्लकर हो स्मोल अर मेटोप्रोलोल युज गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ मेटोप्रोलोल भनेको 2.5 टु 5 mg IV स्टार्ट दिन सकिन्छ ओभर 2 टु 3 मिनेट यो चाहिँ हामीले भ्यागल मेनोभर चाहिँ एडिनोसिन र भ्यागल मेनोभर दुईटै फेल भयो भने बिटा ब्लकर चाहिँ अल्टरनेटली दिन सकिन्छ अल्टरनेट अल्टरनेट रूपमा युज गर्न सकिन्छ अब सिंक्रोनाइज डाइरेक्ट करेन्ट कार्यभारजन इज रिकमेन्डेड व्हेन ड्रग थेरापी फेल्स टु कन्भर्ट टु कन्ट्रोल द टेकार्डिया लास्टमा चाहिँ हामीले केही उपाय लाएन कुनै पनि ड्रगले काम गर्न नहुने लास्टमा चाहिँ सिंक्रोनाइज कार्यभारजन नै गर्न पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ क्लास 1 एभिडेन्स एन्ड लेभल अफ बी एभिडेन्स लेभल अफ बी एभिडेन्स थ्याङ्क यू